E aí, galera do oitavo ano, muito bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos começar aí mais uma aulinha de inglês e como eu já disse, como eu já havia dito, nós não iremos seguir a ordem do livro, né? Hoje nós iremos para a aula do livro que é considerada a terceira aula, mas é a segunda aula que nós estamos estudando, porque eu já comentei com vocês que a primeira aula do livro será a última a ser feita, certo? Bom, o tema da nossa aula de hoje, ele encontra-se lá na página 379. É, são os Adverbs of Manner e o Text Gender News. O nosso foco para os adverbios de modo. Bom, os Adverbs of Manner, os adverbios de modo, nada mais são de o quê? Eles são os adverbios que nos dizem como algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Né? Geralmente, os adverbios de modo Eles são escritos no inglês Com a terminação LY Essa terminação LY No português Ela é equiparada A, a terminação Mente né? é, Inocentemente Legalmente é, Lindamente Maravilhosamente Tudo isso são adverbios de modo porque terminam com o sufixo mente e é, mostram como algo aconteceu, acontece ou acontecerá. A, a menina se apresentou lindamente. Então, aí o modo como ela se apresentou foi lindamente. Então, por isso, nós é, usamos aí um advérbio de modo terminado com o sufixo mente. Belezinha? É um assunto muito tranquilo. Bom, no inglês, eu vou compartilhar minha tela aqui antes que eu esqueça. Só um minutinho. Acho que todo mundo está vendo o meu quadro. Vamos lá. <risos> Adverbios de modo. São os que terminam em LY. Né? Se eu botar aqui, por exemplo, o advérbio quick. Quick significa rápido. Se eu acrescentar LY, quickly, rapidamente. Ok? Um, happy. Happy significa feliz, né? alegre. Se eu acrescentar LY, alegremente. Aí, ó. Aí tem né, a regrinha. Adverbio terminou em Y. Por exemplo, angry, raiva, né? Aí vai, quando eu acrescento L Y, terminou em Y. Tiro Y, acrescenta I. Depois eu coloco L Y. Angrily, raivosamente. Certo? Tem dois adverbios no inglês que são de modo e não terminam em L Y. Fast, rápido. Né? Ou rapidamente, depressa. E também o well. Well significa bem. Ok? Ela cantou bem. Não tem como a gente acrescentar um advérbio, bem, o sufixo mente nesse advérbio, certo? Bom, lá na página 380, vocês têm aí uma tabelinha com alguns advérbios. Loudly, lively, patiently, hopefully, gracefully, happily, quickly. Vigorously, quietly, generously, angrily, cleverly. Está aí na página 380, juntamente com os seus significados, certo? Agora, quando a gente usa um advérbio de modo na frase, geralmente tem três maneiras de escrever um advérbio de modo na frase. E vocês podem ficar é, à vontade para escolher onde quer usar. Primeiro, vocês podem colocar antes do sujeito. Segundo, entre o sujeito e o verbo. Terceiro, após. Ah, 
Como assim? Como que a gente pode fazer isso daqui? Você pode posicionar o advérbio de modo em três maneiras na sua frase. Antes do sujeito, entre o sujeito e o verbo ou no final da frase. Então, eu posso mandar assim, well, sun. bem, ela cantou. Ela cantou bem. Coloquei ali, antes do sujeito. Ah, eu posso é, fazer isso daqui, ó. Entre o sujeito e o verbo. Posso fazer entre o sujeito e o verbo. Ou eu posso colocar no final da frase. Não tem problema algum, tá? Vou botar mais um. Vou botar aqui, ele dirigiu rápido. Vou usar o fast ou eu posso usar o quick, mas eu vou usar o fast. Fast. Rapidamente, ele dirigiu o seu carro. Posso colocar entre o sujeito e o verbo. Ele fast. Ou posso colocar no final da frase. Qual que dá certo, professora? Os três estão certos. Você pode escolher e montar a sua frase da maneira que você achar melhor. Ok? Não tem problema, os três estão corretos. Belezinha? Se quiser tirar um print aí do quadro, pode tirar. E é um assunto bem tranquilo, né, gente? Bem facinho, o que, que nós iremos fazer baseado nisso? Páginas 382, 383 e 384, ok? Bons estudos para vocês, nos encontramos pessoalmente na próxima semana. Tchau, tchau!